We staan bij een enorm dikke speciale wagen. Daar gaan we van alles over laten zien vandaag. En nu hebben we volgas. Hopsie, duizend liter door de slang. Oh ja, Geert, een beetje duidelijk hè vandaag. We gaan alles aanzetten, lekker genieten. Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Het is mooi op tijd. We staan in Aarde Haske in Friesland. We staan bij een enorm dikke speciale wagen. Daar gaan we van alles over laten zien vandaag. Um, er zitten allemaal leuke dingen op en tools. En dit is Geert. Geert, goedemorgen. Hey Martijn. Hoe Jongen. is het? Ja, goed. Heel mooi. Um, nou, dit is jouw vaste wagen. Ja, absoluut. En je valt wel met je neus in de boter, want we zien ook jouw oude wagen hier op de hoek staan. Dus jij bent van deze Renault. In één keer boem op deze auto ja, gekomen. Mo mocht ik op die dikke gaan, ja. Zo, ja. zo, zo. En waarom heb jij dan het geluk dat je op die auto mag rijden? Nou, dat is eigenlijk een toevalstreffer. Omdat ik op een trailer reed. En ja, die moest Ach, vervangen worden. Achter de zat ook een ja, trailer. Ja, mijn trekkertje moest vervangen worden. En het was jubileumfeest, dus 1 en 1 is 3. Ja, precies. Ja. Dik voor elkaar. Ja, ja. Jij zegt met de neus in de boter en ik zeg op zijn vries altijd met de boeter in de neus. Ja, ik, ik, maar, ik, maar je hebt ook een neus. Ja, ja, <laughs> ja ik, ik viel met de boter in de neus. Ja, 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 ja mooi. <laughs> ja. Nou, we gaan vandaag gewoon een dag werken. Ja. Uh, je gaat serieus alles... werken, we gaan heel serieus werken. Ja, ja. Nou, dat zijn we ja, wat altijd natuurlijk Wat serieus. heel lastig natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar het is best wel een serieus dingetje. Want ja. ik mag bijvoorbeeld ook al niet meerijden. Nee. Of zelf rijden. Dus vanmiddag ja. gaan we hem even afkoppelen. Ja. Dat ik even goed nog een stukje kan rijden. Ja, ik kan even klapperen. Uh, ja, ja gaan we precies. Doen. Superleuk, wij gaan beginnen. We gaan alles ready maken. En dan zien uh, we zo. We staan op het eerste adres in ja. Lemmer. IB beton. Ja. En wat vervoeren jullie eigenlijk allemaal? Want ik begreep vanmorgen al dat jullie niet naar pompstations gaan. Nee, dat doen we eigenlijk ja, heel weinig. We doen zeg maar 98% is homebase levering. Dat houdt in. De klant, wat is dat? De klant heeft een tank. Ja. Zo we hier straks achter de kunnen zien. Maar hoe noem je dat? Een homebase levering. Homebase levering. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. En we doen daarna, we hebben een paar pompstationnetjes, twee op Ameland en één in, hier in Friesland. Die doen we er ook nog wel bij. Maar we doen alleen hoofdzakelijk homebase levering. Ja, en homebase houdt in... De klant dus... heeft zelf een tank. Ja, precies. Net ja. zoals bij ons op het transportbedrijf, het heeft Simoloos zijn eigen pomp op het terrein. Ja. En dat hebben ze hier dus ook. Hebben ze hier ook. En die uh, bevoorraden jullie? Die bevo bevoorraden, en dat is echt 98% van ons werk. Tof. Ja. En wat zit er dan hoofdzakelijk altijd in de tank? We rijden eigenlijk alleen maar met dieselolie. Tenzij dat we die drie pompjes naar doen, die krijgen we ook super. En we hebben een paar jachthavens die krijgen super. Maar we rijden alleen maar met diesel. Cool. Dat is uh, hoofdactiviteit, ja. Mooi. En ga je uitleggen hoe het gaat werken en uh, hoe ja. het allemaal werkt in zijn werking gaat in ieder ja. geval? ik zal je een paar handschoenen geven en dan kun je hem lossen. Top. Hey. Gaan we doen. Ja. Zo, wat netjes allemaal. Ja, zeker. Hebben we allemaal mooi zelf betimmerd. Kantoor. Dat is mijn cadeautje, ja. Daar zit een printertje in. Moet allemaal mooi droog en schoon blijven. Mijn handschoenen, mijn helm, mijn poetsmiddeltjes. Wat is de volgende stap? We gaan nou eerst even de slang pakken. Ja. Want we doen dit met de snelloslang, dat is deze. Die pakken we eerst. En, en een snel loslang, hoe snel is dat? Uh, ik heb drie mogelijkheden om te lossen. Ik heb een, een dikke drieduimsleiding, die gaat ongeveer 1000 liter per minuut. Zo. Deze die zit op een, een kleine 600. Dat is ook langzaam. Nee. <laughs> je zal het die auto doen. Je ja. bent één minuutje heel auto vol. Ja. Maar dan niet nou, de tank, dus. maar de hele, de hele wagen zelf. Ja, maar als je de hele wagen met deze doet, dan ben je wel even bezig natuurlijk. Je hebt ja. 45.000 liter. Ja. Dat doen we ook meestal niet. Ja, maar we gaan vandaag ook meerdere adressen lossen, dus ja, dan hangt een beetje per klant af. Kun je er met deze bij komen, dan doen we het gewoon lekker met de snelloslang. Moet het verder, verder weg, gaan we vandaag misschien ook nog een keer doen. Ik heb nog een haspel, op de andere kant in de kist met 40 meter slang. Ja. 
Dus dat kan... Oh, dan kunnen we op een hele ja. afstand ook lossen. Ja, 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 Want je ja. kan er niet ja. altijd bij met je, met je nee, wagen. Nee, nee, ik heb wat rest die moet je hey, gewoon 30 meter slang op, uh, op, op straat liggen. Oh, ja. Dat is open, dan kan ik hem eruit halen. Naar je toe trekken. Naar je toe trekken, nee, dat palletje. Deze? Ja, naar je toe. Oh, die? Nee, joh. Nee, die, joh. Die, joh. Oh, ja. Jammer. Geert, een beetje duidelijk, hè, vandaag. <laughs> oh. Je bent er ontzettend handig mee. Ja, Met slangen, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, ik ben blij dat ik alles goed heb. Nou, dan hebben we het pompgedeelte en de, de loscomputer. Zo. Dat zit hier. Er zit ook nog wat in, hè? Nou, je kan dus hier ook laten zien welke brandstof erin zit. Dat kan je in ieder geval niet vergeten, want er zitten vier compartimenten op. 1, 2, 3, 4. En dan weet je zeker welke erin, welke compartiment zit, welke soort type brandstof. Dus ja, een mooi geheugensteuntje en makkelijk weggewerkt en handmatig even bij te draaien. We hebben de machinekamer opengemaakt. Ja. Hier zit de aansluiting voor die andere kant. Nou, je mag het laten zien hoe het werkt. Dit is dus een, uh, een homebase tank. Dit is okay. een, een 10.000 liter, een 10 kuber noemen wij dat. Ja, een behoorlijke... Ja, boven de grond. Ja, boven de grond, ja. Een behoorlijke tank. Nou, zijn aansluitpunt zit hier. Ja, Dit is okay. een, uh, een verloopstukje. Ja. Hebben dat wij met een dikke slang gelost, dan past er gewoon één op één pas de slang erop. Ja. Maar we lossen nu met de snelle slang, noemen we dit. Oké. Okay. En dan moet er even een verloop tussen van, uh, van drie duims naar twee duims. Maar dat gaat voorlopig wel goed. Ja, dat gaat voorlopig wel goed, denk ik. Mooi. Nou. En... Nee, 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 nee. Oh, nou, hij doet het nog niet. Nou, dan krijgen we het schone gedeelte van het werk. Dan gaan we de liters invoeren, de productnaam okay. invoeren. En dan uh, ja. kunnen we de pomp opstarten. We maken eerst even een keuze. Een keuze? Ja, welk compartiment we pakken. Oké, okay, uh, dan uh, doen we het compartiment 3. Deze klant krijgt nest en mei. 2.500 liter heb ik op papier staan. Ja. Die gaan we invoeren. 2.500. Dan druk ik op start. Dan hoor je zo een klik. Activeert hij de pomp. Klik, zegt hij. Ja, ik hoorde net. Ja. Oh, je kan ook zien wat de temperatuur is. Ja. ja, de temperatuur van de vloeistof kun je aflezen. Waarom? Wij leveren op temperatuur namelijk. Oké. Okay. Ja. Als het 30 graden is, ja. heb je een heel ander volume ja. dan als het 12 graden is. Ja, uitzetten en krimpen. Juist. Oh, dus okay. elke liter die gewast wordt bij de klant, ja. wordt bij ons op kantoor teruggerekend naar 15 graden. En wij verkopen het op 15 graden. Oké, okay, maar nu is het 11,3. Is ja. het dan groter of is het dan kleiner? Dan 15. Kleiner. Kleiner. Ja, ik ben niet op kantoor, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik nee maar als ja, ik vind het gewoon leuk om te weten. Als warmbad zet het uit. Daar mag zo'n tank, zo'n homebase, ook nooit voller dan 90%. 90? Als de, de hele dag de zon erop schijnt, moet het uit kunnen zetten. Die 10% uh, ja. overcapaciteit. Dat geldt ook voor de trailer. Die okay. belaat je op 90%. Gaat nooit helemaal vol. En als je 90% zit, zit je ook in je maximale gewicht? Ja, dan ben ik, uh, ben ik maximaal. Ja, ben je lekker, uh, dat, dat, dat dan dan moet hij trekken, die ja, 660. Gaat, nou, ik hoop, heeft, heeft hij geen werk gehad. Nee? Nee, nee, nee. Hij geeft er niks op. Helemaal niet. dik. Nee, helemaal dik. niet. Geert heeft net een beetje aan me uitgelegd. Je kan dus over deze lossen. Maar wij gaan nu door die snelkoppeling lossen. Dan moet je twee kranen dus omzetten. Deze. Up, 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 up. En dan heb je hier nog een uh, T-splitsing. En we gaan nu natuurlijk naar de snelkoppeling. Dus die moet deze kant op. Hoppatee. Nou, dan staan de kranen in ieder geval goed. Iedere keer denk ik dat we de laatste stap hebben, maar dan komt Geert toch nog wel wat anders. <laughs> dus we hebben de PTO aangezet op de trailer. En dan hydrauliek van de oplegger zelf. Kijk, daar begint wat te lopen. En dan is de allerlaatste stap. Het is net tanken bij de pomp. Oh ja, ik voel hem gaan hoor. Nou, komt er echt uh, 2,5 nou, liter. Op een meter kun je zien dat, uh, dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Nou, het tweede deel van het lossen. We zijn nu klaar. We hebben 2511 liter. Dus we hebben 11 liter voor gekregen. Nee, dat uh, breken jullie allemaal door, neem ik aan. Komt helemaal goed. Ja, ja komt helemaal goed. Mooi. We spoelen nu gewoon YouTube achteruit. Dus we gaan nou gewoon uh, tegengestelde. Moet eerst die. Oh, die heb je er al afgehaald. Hoppa. Als je die, die vergeet, dan loopt de tank leeg. Oh ja? Ja, ja. ja dat komt. Dat... Ik heb wel lachen. Deze? Ja. ja, dan moet je even voorzichtig lastikken, want er zit er wel een beetje vloeistof in. Dat is net even wat in die koppeling zit. En die staat nu ook nog vol. Nou, dat was hem. En dan gaan we de zaak weer dicht doen. Oh, 
Alle slangen weer netjes opgeruimd, alle kasten weer dicht. Geert, waar gaan we, waar gaan we heen? Zeewolde, Staatsbosbeheer. Zeewolde. Ja. Kunnen we mooi even rijden. We, we duiken het bos in. Staatsbosbeheer ook echt bos ja, in. Ja, ja, we gaan oh, lachen. Ja, ja. Leuk ja. adressie. Ja, gaan we doen. Nou, mooi. Ik vind het ook veel te koud, dus we gaan lekker in de auto zitten en dan gaan we die kant op. Gaan we doen. Tot zo. Enemies in our face, but we ain't gon' run Never drift off course, always stay on mission Won't slow us down, cause we way too driven Yeah, we put in these 10,000 hours You won't stop us, cause we got the power Whole world is watching, and I hope they ready From here on out, we a legendary You can kick me round, but I won't stay down I run this town, ain't backing down We go on them rounds, yeah, the winds will blow But these roots too deep, I'm on my feet The underdog, and I won't be beat Turn the lights up now, welcome to the show I ain't never gon' stop, this is all I know my eyes on the prize until I die. I'm gonna rise, level up to the sky. In stijl. Ja, ik moet eerst even zijn vrij zetten. Ja. Knippy knippy. Super dik. Zit er een lamp in of niet? Nou, ik zie helemaal niks. Ik zet hem in zijn vrij op zijn handen. We zijn aangekomen op een stemming. Hallo! Hey! <laughs> hey, zegt hij. <laughs> ik zal hem even uitzetten, anders moet Geert nog meer tanken. Maar dit is dus onder andere een van de voertuigen die hier getankt worden of de brandstof die Geert nu komt brengen. We zijn bij Staatsbosbeheer in. Uh, Twee wonen. Hierachter zit dus een tank. Daar kunnen we lossen, we moeten uh, nog even. een stukje daar naartoe. Ja, even met de haspel. We gaan even een haspelen, noemen oh, we dat. Een ja. metertje of? 10. Oh, ja, nou, dat, uh, ja. dat gaan we redden. Ja, gaan we doen. Uh, nou ja, de wagen loopt al, die draait al. Ik ga mijn eigen bolide weer pakken naar ja. de achterkant. Ja. Dus dan kan ik mooi die kant op rijden. Ja. En dan gaan we het weer laten zien. Hoe groot is die tank hier ongeveer? Die tank is ongeveer 2000 liter, maar wij vullen hem af. We hebben een niveau signalering op zitten. Ja. De planning kan dat vanaf het kantoor allemaal zien. Wij zorgen ervoor dat de bovenkant van de tank altijd vol blijft. Mooi, dan kunnen ze weer met niet de... bellen. Wij komen gewoon voor je oh, tank vol en dat, we gaan weer door. Dat regelen jullie allemaal zelf? Ja, ja, kunnen wij zelfs als chauffeurs, kunnen ja. we op de telefoon kunnen we dat uh, bijhouden. Hebben, ja, we hebben de app ook op de telefoon. Dus we weten precies wat de klant in de tank heeft. Dat is pad zuiver. Ja. We gaan. Gaan we doen. Ongeveer zal er in de tank pas ongeveer 1000 liter. Ja. Ik voer even 1200 in. We gooien hem gewoon helemaal nakje. Maar uh, stel, er gaat 1150 in, stopt hij vanzelf. Hij stopt vanzelf, zit een okay. OVB in. Overvulbeveiliging noemen ze dat. Oh, ja. En houdt vanzelf op. Ja, niet dat je drie keer per dag zo'n fontein hebt van nee. diesel. Nee. nee. Wat nadeel is, we moeten het zelf weer opruimen namelijk. Echt waar? Ja, ja we ruimen Heb het zelf. Heb je ook een dweilstok mee? Wie er rommel maakt, ruimt het ook weer op. Hè? Oh, oké. Okay. Ja, 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 dat zijn echte vriezen. Nee. Echte vriezen. Ja. Nou, we gaan nou even met de, met de haspel. Oh ja, het moet nou de andere kant op ja, dus. Niet dan gaan, de, de snel dan gaan we naar de andere kant. Die staat open. Alles is geactiveerd. Dan gaan we naar de andere kant. Voor klanten waar we dus een end moeten lopen. Daar hebben ze dus een haspel voor uitgevonden en hier zit dus 35 meter op. Als het goed is, kan ik hem meteen pakken. Staat die op de rem? Ja, dat deed expres hè. Maar ik trek zo die hele, die hele, die hele koppeling eraf hoor. <lacht> ik heb al voor een hetere vuren gestaan. Geert, gooi maar open. Ja, ik zet de pomp aan. Yo. Hoppa. Daar gaat hij. Wel leuk dat het een soort van. Uh, even goed een soort van benzineslang is. Nou, of, uh... Ja, dat is niet 10%. Waar je het over had. Nou, top. Ik, uh, ben de, ik keur het goed. Oh, wacht. Een topje er ook wel even op kunnen doen. Om het een beetje lichter te maken voor de chauffeur, hebben ze dus die haspel hydraulisch gemaakt. Het is ook wel een vrij zware slang. Ja, vooral. Okay, dus ik het zit vol product, hè? Ja, dus ik moet een beetje aanvoelen. Ja. Ja, doe maar. Oh ja, dan komt ik hoor wat. Heel mooi. Hey. Heel mooi. Hey. <laughs> Oké, okay. nou, nou, hier weer dicht. Dan gaan we rijden. Zeker. 
altijd lekker natuurlijk in een auto met een open pijp. Deze heeft er zelfs twee. Boven en onder doen we eerst even origineel om te laten horen. Dus het is normaal, zoals je van de fabriek. En dan gaan we nu even de bovenkant. Ik knip met mijn vingers. Dus vanaf boven. Het stelt natuurlijk niks voor vergeleken die Renault, maar ja, Geert moet het ermee doen. En dan gaan we nu onder doen. Dat is lekker met die wand. Kijk hoor. Kijk, 650. 660. De nieuwste, 660. ST. 660 S van het model, het T voor uh, Torpedo. Hoppa, we zijn klaar bij Staatsbosbeheer. Maar Staatsbosbeheer zou Staatsbosbeheer niet zijn als we even een mooie route mogen rijden. Dus hier al van het terrein af kunnen we even rechts links kunnen een heel rondje door het bos heen rijden met de vrachtwagen. Dan gaan we even mooie beelden schieten en daarna gaan we het volgende adres. Ik denk, uh, jij weet hoe het moet. Ja. Daar staat de auto, daar staat de tank. Ik heb nog geen meter gereden, maar ik weet wel hoe ik moet lossen. 6.500 liter, ga je gang. Oké, okay. ik ben benieuwd. Ik ook. <laughs> er zit nog zand van uit. Uh... Waar waren we ook weer? Het eerste adres. Oh ja, Lemmer. Zo, ik moet erbij leggen. Bij de klep. Dan kan de klep open. Ja, hou je klep dicht. Ja, maar dan wordt het lastig los, zeg Geert. <laughs> ja, de goede kant op. Hoppa. Een beetje een krulletje in. Het zijn zware slangetjes, hoor. <laughs> Dat zeg ik, het zijn zware slangetjes. Als je erop zit. <lacht> het is de PTO die kunnen we aanzetten op de truck vanuit de trailer. Kijk, dit is wel een flinke jongen even goed, hè? 15.000. Oh. Hier staat dus een printertje. Dat is schitterend mooi. 6500 liter precies. Hadzij, wij zijn ondertussen een uurtje weer teruggereden naar Amersfoort. Maar Geert zegt, moet jij eens even kijken hoe zuiver die brandstof is. Want normaal gesproken is het bijna bruin en geel. En we kunnen nu het eerste stukje uit de pijp eruit laten lopen. Nou ja, ik zou zeggen, als je er klaar voor bent. Even lekker genoeg hier. Kijk, daar komt de diesel voor de caddy. Hoor. Ja, dit is echt net water. Bizar. Kijk, we gaan nu even in een blanco flesje gieten om echt te laten zien hoe helder dat is. Het stinkt bijvoorbeeld ook niet als je het op je kleding krijgt. Want als je gewoon de diesel op je kleren krijgt, op je vest en je gaat hem drie keer wassen, dan ruik je daarna nog de diesel. En dat schijnt met deze, ik ga het niet testen trouwens. Want die gaan natuurlijk altijd overal... Oh ja, wel een slokje kan ik wel nemen. Nee, ben je gek joh. Maar, uh... ja, moet je kijken joh. Dat is wel bizar. Je ziet wel dat het een beetje vettig is, of niet? Ja, dat kan. Hier staan dus twee van die uh, tanken. Deze is voor witte diesel, in ieder geval oorspronkelijk. Kijk, kijk hier, dus die, je hoort al dat die tot hier nog maar gevuld zit. Dus deze moet echt nodig bijgevuld worden. Die was vroeger voor de rode diesel, maar dat gebruiken we niet meer. Ook niet voor de koelmotoren. Dus we gaan ze allebei, denk ik, allebei, of gaan we gewoon alleen die grote? Alleen de grote. Alleen die grote, daar komt 20.000 liter in. Dat is het resterende wat we nog over hebben van de rest van de dag. 
Dus die gaan we dan helemaal leeg blazen hierin. Dan gaan we ook voor het eerst met een grote slang. 1000 liter per minuut. Dus dat gaat lekker snel. Dus dan zijn we even goed 20 minuutjes aan het lossen voor die 20.000 liter. Even uit mijn hoofd hoor. Ik kan ernaast zitten. Maar... Dus begin ik en eindig jij. Want ik hoorde al uh, later niet op mijn spatpot stuiteren. Nou, dan ga ik dus ook niet mijn vingers aan branden. Hoppa. Nou, dat is zeker een kort slangetje. Grote klappen gehouden thuis. Hoppa. En nu een vervolgens. Hopsai, 1000 liter door de slang per minuut. Dat is uh, best gaan. 20.000 liter, nee, 20.009 liter. Bonnetje hebben we weer uitgeprint, hebben we er straks al laten zien. Maar wel leuk om te vertellen, we staan hier bij Havi. En Havi die rijdt op hun eigen brandstof als ware. Maar dan is het gewoon een versie, want ze halen dus de frituurolie. Die halen ze bij de McDonald's. Dus Havi rijdt voor de McDonald's, dus die halen ze bij de McDonald's vandaan. Die brengen ze dan weer naar... Naar de raffinaderij, naar uh, Neste Mai. Neste Mai. Ja. En daar gaan ze het verwerken tot die hele zuivere, blanke diesel. Ja. En dan krijgen ze het weer terug. En dan rijden ze als ware op hun eigen bakolie, uh, frituurvetolie. Dat gezegd hebben, dan zijn we hier klaar. Maar ik zei vanmorgen al, we gaan nog een aantal dingen aan die auto laten zien. Nu zit hier, wat, ik ga even de basis een beetje uitleggen, hoe een Scania met neus opgebouwd wordt. Want dat kan je niet zomaar bestellen dat je Scania al belt. Joh, luister, ik wil een torpedo hebben. Dat gaat niet. Dus hoe hebben zij hem besteld? Ik denk dat we nu wel even een klein fotootje in het beeld kunnen krijgen hoe die eruit zag dat hij besteld is. Stond de cabine gewoon helemaal voor op de auto, als een normale auto. Wat gaan ze dan doen? Ik ga het even heel snel uitleggen. Ze halen de hele cabine eraf. De motor die blijft nog steeds hetzelfde hier zitten. Want dit zijn de originele opstappen. Daar hebben ze een plaat voor gemaakt dat die weer dicht is. Dan zetten ze de cabine gewoon letterlijk naar achter. Want normaal gesproken zit hier je wiel en dan zit je hier bovenop. Dus die zetten ze naar achter en dan verbouwen ze alles om en dan maken ze er een motorkap op. Zodat het een torpedo wordt. Dus wat doe je dan als je zo'n torpedo gaat bestellen? Dan bestel je een lang CC dat je de ruimte hebt om je cabine naar achter te zetten. En dan moet dat helemaal omgebouwd worden. Dus dat is nog een flinke klus. Dus dan koop je als een auto en dan wordt die helemaal omgebouwd. En er zit natuurlijk een rek op, de originele palen van een torpedo. Uh, de staanders hebben we al laten zien, maar het, tussen de staanders is ook wel leuk om te vertellen. Daar staat natuurlijk meteen 1871 tot 2021. Of in ieder geval, dat is 150 jaar. We zitten nu in 2022, dus het zijn nu alweer 151 jaar bestaan ze. En de lastdrager 2, dat komt van het scootje. Zo heet die boot dus. Ik zeg het verkeerd, want ik zie iemand lachen. Hoe noem je dat? Scootje. Scootje. Ik zeg het natuurlijk weer verkeerd, heb ik nooit last van, maar nu wel. Het scootje, dat is een schuitje. Dat betekent in het Friese schuitje. Een schuitje. Dus hier staat het ook heel klein, de lastdrager. Ze zijn begonnen ooit vroeger met deze boot. Die heette de lastdrager. En daar haalden ze dus turf mee op. En zo zijn ze dat verder gaan ontwikkelen. Want nu hebben we niet zoveel meer aan turf. Dus is het naar uh, brandstof gegaan. HVO, diesel. En uh, ja, dus het is van een uh, scootje naar een dikke torpedo gegaan. En daarom heet deze de lastdrager 2. En na... Aanleiding van het 150 jaar bestaan van het bedrijf hebben ze gek gedaan. Hebben ze echt een dikke 660 ST. Nou, we staan op een hele gekke plek. We hebben die trailer er wel even gegooid, maar we stonden net bij een chauffeurscafé. En die ging heel moeilijk lopen doen, omdat uh, we een cameraatje op willen hangen. Ik zeg niet welke tweede steeg. Uh, ik heb natuurlijk geen ADR. Um, dus dat bordje dat moet sowieso weg. Maar omdat de trailer er nu vanaf is, mag ik ook. Met los trekker even rijden. En dat is natuurlijk wel tof, omdat het torpedo is. Dat hebben we in de video nog nooit eerder gedaan. De ervaring is ook super vet, want ik heb het wel eens eerder gedaan. Maar dan in een oud model en nu in de next gen. Dus ik mag mooi even een stukje rijden. Daar heb ik de GoPro op. We gaan alles aanzetten en lekker genieten. Elke dag met een lach naar uh, je werk zeker? Ja, dit is uh, plezierig. Wel nou, genieten, is, uh, ja. Het is meer ja. hobby ook weer, hè? Ja, super man. Je wordt plotseling een bekende Nederlander op een of andere manier. Iedereen loopt te slaan. Uh, in de drukke wereld. Ja, knippie knippie. Knippie knippie, hè? Ja, is het. Ja. Ja. ja, dat zagen we vanmiddag al. Ja, dat is echt leuk. Ja, ja super vet. 
Een hele, hele andere manier van werken nou. Zelfs vrouwen die zwaaien. Ja, ja, ja. ja. Naar mij, hè? Ja, dat is het. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar dat wou je zeggen, toch? Was al in die Renault, toch? <laughs> Hoor eens. En dat uit Stavus, dat is ja, wel dat echt mooi, uh, top ja, hoor. Ja, echt mooi. En er zit geen poespas op van nog vijf keer heen en weer met buizen, extra ja, lengte. Ja, ja. Het is gewoon onder de auto door, hup, zo recht staan te mogen en je hebt dit gehad. Pijpje, bochtje en uh, blazen. 660 power. Ja. ja, echt mooi. Kijk, dit is wel super dik natuurlijk. Even een bak uh, lampen op de voorkant aan. Oh, ja, je ziet bijna niks meer. En, en ook weer alles. Door die borden zie je niks meer. Door de reflectie. Dik! Het zijn nog steeds de staanders. Nu is het even neutraal. De video zit er bijna op. Het staat hier helemaal rachie vol met vrachtwagens. Allemaal op tijd ook, dus uh, als je verslaapt, dan word je door je achterbuurman wel wakker geklopt. Ja, We ik staan wel, in ja. Amersfoort. Um, bedankt voor alles, bedankt voor de uitleg wat je hebt me al laten zien. Ik vond het ook leuk om met jou mee te gaan. Mooi. En ja, gewoon een mooi dagje gehad. Maar we gaan nog één dingetje doen ja, om af te is, sluiten. Ja omdat het natuurlijk zo speciaal is en niet vaak met de neus weggaat en er zit een rek op, ja. gaan we ook even laten zien hoe dat allemaal werkt. Oké, okay. dus we gaan. Oké, okay, ja, oh, je moet er mee eens zijn. Ja, 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 super. Ja, gaan we gewoon doen. Je, dus we gaan de rek even voorover ja. gooien. Daarna ja. de motorkap, ja. want normaal gesproken kant door je cabine. Ja. En dat is nu de motorkap. En dan kunnen we ook nog even laten zien hoe het eruit ziet onder de cabine van een torpedo. Ja, gaan we doen. Daar gaat hij, daar gaat hij. Kan het rustig aan? Blijft hij hangen zo? Ja. Dat is plat zuiver. Normaal gesproken zit het stuur natuurlijk hier. Dus gaat die stuurpen, toevallig is hij bij mij laatst vervangen omdat het een kruisstuk was, gaat hij recht naar beneden. Nu kan je dus ook hier zien, die loopt helemaal naar onder en die gaat dan vervolgens weer in de cabine omhoog natuurlijk. Zo moet je alles verlengen, van kabelbomen tot slangen, van allemaal spullen moet je verlengen natuurlijk, omdat de hele cabine naar achter gaat. Nu hebben ze ook een soort van opstapjes gemaakt, dat wist ik eigenlijk ook niet, om uh, bij die motor te kunnen. Want normaal gesproken kant de cabine naar voren en dan kan je er van achter kan je erop om erbij te sleutelen. Dus ik denk dat ze dit bij de uh, opbouwer hebben gemaakt, dat je er ook handig bij kan. Dus hier ligt die dikke V8, 660. Nou, dit was hem dan echt voor deze video. We gaan hem afsluiten. Ik hoop dat ik zoveel mogelijk heb laten zien. En dat Geert het zo goed mogelijk hebt uitgelegd. Ik denk het wel, want ja. je hebt een hoop passie ervoor. Je vindt het ook zelf skitterend mooi. Volgens mij kun je het toch helemaal al in. Ja, Geen probleem. Ja, ja. Ja, gaat, gaat lukken. Volgens mij kan je zo nog een video maken met deze auto. Omdat er zoveel dingen op en aan zitten en uh, valt er uit te leggen. Nogmaals, onwijs bedankt. Martijn, een mooie dag. We Zeker hebben genoten weten. samen, denk ik. Zeker weten, ja echt uh, top. En tenminste aan jouw grijns te zien was... Uh... Ja, maar dit is toch heerlijk, ja. zo'n wagen. Ja. Dan ga ik hem voor nu helemaal afsluiten. Abonneren kan, kost helemaal niks. Blijf je wel op de hoogte. Blauw duimpje als je het ook zo'n vette video net zoals ik vond. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Knip Kippy Kuipers on Tour. Tot de volgende keer. Hey. Want Jen. Ik wou net zeggen, even op zijn vriezen. <laughs> de mazzel. Die hulpkoppeling, oh, daarom zijn die handschoenen. Dat is wel ja. lekker, ja. ja. Oh, toch. <laughs> je kunt het, Martijn. Je bent er echt heel handig mee ook. Ja, ja je, je wordt zo geboren of niet?